Друзья, всем огромный привет! В этом видео мы с вами приготовим очень интересное блюдо из картофеля. Это гнезда с грибной начинкой, запеченные в духовке с сыром. Если у вас осталось картофельное пюре или вам надоело все то, что вы готовите из картофеля, этот рецепт именно для вас. Получается очень красиво, а главное очень вкусно. Картошечка с хрустящей корочкой и мягкая внутри, а начинка сочная и ароматная. Кстати, для начинки вы можете взять то, что у вас есть под рукой или то, что вы больше любите. Мясо, овощи, сыр в любом варианте получится отлично. Если вы еще не подписаны на мой канал, приглашаю вас присоединиться и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Будем с вами готовить вместе. Подробный рецепт с указанием всех ингредиентов, как и всегда, вы сможете найти в описании под видео. В первую очередь картофель очищаем и ставим вариться. Тем временем грибы нарезаем на небольшие кусочки и отправляем их в сковороду с растительным маслом. Готовим их под крышкой на среднем огне, пока не выпарится вся жидкость. Когда вода в кастрюле с картофелем закипит, добавляем пол столовой ложки соли, перемешиваем и оставляем вариться на 20 минут на небольшом огне. Лук режу мелким кубиком и кладу в сковороду с грибами, когда там уже не будет жидкости. Добавляю молотый перец, соль, перемешиваю и оставляю обжариваться на медленном огне до золотистого цвета, периодически перемешивая. В конце грибам добавляю сушеный чеснок, сметану и перемешиваю. Оставляю на огне еще на минутку и снимаю с плиты. Когда картошечка сварилась, сливаю воду и перетираю ее в пюре. Добавляю сливочное масло и еще раз перетираю. Далее по одному вбиваю яйца, после каждого хорошо перемешиваю. Теперь насыпаю крахмал и хорошо перемешиваю в последний раз. По необходимости сюда можно добавить еще соли или специи для картофеля. Противень застилаю листом пергамента и немножко смазываю его растительным маслом. Подготовленную картофельную массу выкладываю столовой ложкой горками на небольшом расстоянии одну от другой. В 
Из каждой горки при помощи чайной ложки, смоченной в воде, формирую что-то наподобие гнезда. Каждое углубление накладываю грибную начинку с горкой. Ставлю запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Сыр натираю на крупной терке и когда наши гнезда пробыли в духовке 15 минут, выкладываю его горкой на каждое из них. Еще раз ставлю в духовку на 10-15 минут. Когда все запеклось до золотистого цвета, можно вынимать. Благодаря крахмалу, который мы добавили в картофель, корочка получается хрустящая, а начинка мягкая и нежная. Подавать это блюдо лучше, пока оно еще горячее. Присыпаем зеленью и все готово. Картошечка, приготовленная в таком виде, подойдет для обычного обеда или ужина. И на праздничном столе такое блюдо будет выглядеть очень достойно. Надеюсь, что этот рецепт будет полезным для вас. Если он вам пришелся по душе, поделитесь им со своими друзьями. Всем желаю отличного настроения и приятного аппетита. До встречи в следующих видео.